নমস্কার বন্ধুরা এতদিন আমরা চ্যানেলে আলোচনা করেছি কিছু সাইকোলজিক্যাল বা এডুকেশনাল সাইকোলজিক্যাল বিভিন্ন থিওরি নিয়ে কিন্তু আজ আমরা আলোচনা করব একটি কন্টেম্পোরারি বা সমকালীন বিষয় নিয়ে বিষয়টি হলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেটি হলো সর্বশিক্ষা অভিযান সর্বশিক্ষা অভিযান স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশক অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর শুরু হয় এটি শুরু হয় দু সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সর্বশিক্ষা অভিযান যাকে আমরা এস এস এ নামে জানি সেই সম্বন্ধে আজকে বিস্তারিত আমরা ভিডিওতে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করি ভিডিওটি ভিডিওর প্রথমেই আমরা যেটা জেনে নেব যে সর্বশিক্ষা অভিযানটি কি প্রথমত ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সী সমস্ত শিশুর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক প্রকল্পটি শুরু করা হয় দ্বিতীয়ত সর্বশিক্ষা অভিযান নিয়মতান্ত্রিক অর্থাৎ ফর্মাল শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বিকল্প বা পরিপূরক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ তৈরির একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম ছিল তৃতীয়ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগে পরিকল্পিত প্রকল্প ছিল এই সর্বশিক্ষা অভিযান এখন আমরা জেনে নেব যে সর্বশিক্ষা অভিযান যে হয়েছিল তার প্রেক্ষাপটটি কি ছিল সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে দেশের প্রতিটি মানুষকে মৌলিক শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করানোর প্রাথমিক দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রের সেই দায়িত্বকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী উন্নত মানের মৌলিক শিক্ষার দাবি রাখে এই সর্বশিক্ষা অভিযান দ্বিতীয়ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচি কার্যকর করা তৃতীয়ত সামাজিক ন্যায় বিচারের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং চতুর্থত সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে কমিউনিটিকে যুক্ত করার একটি প্রচেষ্টা ছিল এই সর্বশিক্ষা অভিযান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি ব্যাপার ছিল সেটি ছিল দু সালের মধ্যে উপযুক্ত প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা বন্ধুরা এবার আমরা জানব সর্বশিক্ষা অভিযান বা এস এস এ টু থাউজেন্ডের মূল উদ্দেশ্যগুলি কি ছিল সেখানে একটি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল দু সাল সে দু সালের মধ্যে দেশের সমস্ত শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা ছিল এই সর্বশিক্ষা অভিযানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য যদি তা কোনোভাবে সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই দু পাঁচ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা রাঙিনায় আনতেই হবে এটি ছিল সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্যতম একটি পরিকল্পনা এছাড়াও ছিল জীবনের উপযোগী ও সন্তোষজনক মানের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা এবং এই সর্বশিক্ষা অভিযান চলাকালে বা সর্বশিক্ষা অভিযানের সময় যেসব শিশু বিদ্যালয়মুখী হবে তাদের দু হাজার সাল অবধি বিদ্যালয়ে ধরে রাখা সর্বশিক্ষা অভিযানের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় শিক্ষকরা যেন অবশ্যই দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করেন বা করতে পারেন তা সুনির্দিষ্ট করা এখন আমরা আলোচনা করব সর্বশিক্ষা অভিযানের কর্মসূচিগুলি নিয়ে অর্থাৎ সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে কি কি পরিবর্তন হয়েছিল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথমত প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো বৃদ্ধি হয়েছিল এই সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় স্থানীয়ভাবে যে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলি থাকে তার পাশাপাশিও বিভিন্ন বিকল্প বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল বিশেষ করে বালিকাদের শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং যেসব অঞ্চলে তপসিলি জাতি উপজাতি এবং অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর বসবাস সেসব অঞ্চলে স্কুল স্থাপনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এই সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সেটি ছিল প্রতিটি জেলার একটি নির্দিষ্ট ফান্ড থাকে সেই ফান্ড থেকে জেলাগুলিকে বলা হলো যেন শিক্ষার খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তারা অবশ্যই ব্যয় করেন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল যেসব অঞ্চল ঘন জনবসতিপূর্ণ বা জনবসতিপূর্ণ সেইসব অঞ্চলে এক কিলোমিটার অন্তর অন্তর একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয় এছাড়াও 
পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এমন প্রচেষ্টাও এই সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে করা হয় যদিও উনিশশো সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে এক কিলোমিটার অন্তর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও সেটি অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন হয়নি কিন্তু দু সালের সর্বশিক্ষা অভিযানের পর প্রায় সারা দেশে এক কিলোমিটার অন্তর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গঠন সম্পূর্ণ হয় যদিও ভারতের এখনও এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে সঠিক পরিমাণে প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখা যায় না এছাড়াও এখন আমি আপনাদের যেটি বলবো সেটি হলো সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত তিনটি বিশেষ কর্মসূচি প্রথম সেটি হলো ছয় থেকে চোদ্দ বছরের সমস্ত ছেলেমেকে শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসতে হবে দ্বিতীয়ত এই ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা যাতে কোনোভাবে স্কুল ছুট না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে অর্থাৎ ড্রপ আউটের সংখ্যা কিন্তু কমানোর একটি লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয় এই সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে এবং তৃতীয় যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটি হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগত মান অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে এছাড়াও সর্বশিক্ষা অভিযানে গুরুত্ব দেওয়া হয় ছাত্র শিক্ষক অনুপাত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি সুনিশ্চিতকরণ প্রতিটি বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা প্রতিটি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম একজন শিক্ষিকা অবশ্যই থাকবে তা এই সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে প্রথম বলা হয় এছাড়াও গুরুত্ব দেওয়া হয় পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রতি এছাড়াও সর্বশিক্ষা অভিযানে একটি অন্যতম দিক হলো আর্থিক সহায়তা প্রদান করা বিভিন্ন স্কুল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু পাঁচশো টাকার শিক্ষণ উপকরণ তৈরি করার জন্য অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এছাড়াও তৎকালীন সময়ে বিদ্যালয় পিছু দু হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনার জন্য এবং দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বুক ব্যাংক যাতে করে তোলা যায় তার জন্য ন্যূনতম দশ হাজার টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছিল অনেক বিদ্যালয়কে এবং স্কুলগুলি যাতে অতিরিক্ত পরিমাণে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে পারে তার জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করা হয়েছিল এই সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে বন্ধুরা আমরা উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে বিংশ শতাব্দীতে এসে সর্বশিক্ষা অভিযানের গুরুত্ব ছিল কিন্তু অসীম কারণ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর ভারতে আশানুরূপ শিক্ষার উন্নতি না হওয়ার জন্যই কিন্তু এই সর্বশিক্ষা অভিযান আমাদের সামনে আসে এবং এর সাফল্যও অনেকটা সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে দেশে শিক্ষার হার অনেকটাই বৃদ্ধি হয় দেশের বিদ্যালয়গুলির মান অনেকটাই বৃদ্ধি হয় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যাও কিন্তু বৃদ্ধি হতে থাকে তবুও আশানুরূপভাবে সর্বশিক্ষা অভিযান কিন্তু ভারতবর্ষে প্রভাব ফেলতে পারেনি এই ছিল সর্বশিক্ষা অভিযানের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আশা করছি ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সেটি শেয়ার করবেন ধন্যবাদ